Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Titan Grail The Fall of the Avalon. No słuchaj, no co? Idziemy do naszego kowala na górę, odebrać ten naszyjnik, o ile on w ogóle jest gotowy. Dla tej pani, o Jezus, nie pamiętam jak ona się nazywa, no dla tej starszej babci tam z karczmy. Później pójdziemy sobie zapytać o tego Berga, bo wydaje mi się, że to jest naczynie połączone, to znaczy... To, dlaczego on nie chce przesiadywać ze swoimi kompanami, to ma wpływ na to, co się wydarzyło odnośnie tych kradzieży. Tak mi się coś wydaje, że to może być bardzo istotne w tym wszystkim. Więc na spokojnie sobie pójdziemy tutaj najpierw. Zgarniemy to, co trzeba. O, jeszcze atletyka nam się wbiła na, na, na kolejny poziom. Na, 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 na. Obrycht. Oj, Fred. What does a blacksmith say when someone compliments the armor he made? Thank you. It's my strong suit. <laughs> uh, so, how can I help you? No, przychodzę w sprawie naszyjnika. Ah, that thing. Listen, my hands aren't made for delicate work. Elaine asked me very nicely, so I really wanted to help. But, to be honest with you, I've neither the tools nor the skill, my friend. It's a task that requires precision. If I started tinkering with the necklace, I'd probably just break it even more. No dobra, ale... To teraz. For a delicate thing like this, you don't want someone who hammers iron all day. You need someone who really knows how to work with gold. But where you could find someone like that around here? I couldn't tell you if you killed me. There are a couple of new faces in the village. So I guess you could ask around, but I doubt anything will come of it. Hmm. No, dobra, pójdę już. Travels, my friend. Take the necklace and tell Elaine that I'm sorry I couldn't help. But if she ever needs to fix an axe or some plate armor, then you know what? Never mind. Don't tell her that. No, tak myślałem właśnie. A mogę naostrzyć sobie jeszcze moją brońkę? A mogę to naostrzyć w sumie? Ej, ten sztylet ja bym sobie chętnie naostrzył, tylko czy ja mogę mu coś sprzedać? Bo ja trochę rzeczy mam, ale raczej same takie, no właśnie. Same takie rzeczy nie za drogie, nie? Potrzebuję jednak mimo wszystko, wiecie, ostrzyć sobie te bronie. Mogę w sumie posprzedawać te mięska, te jakieś zepsute mięska O rudy żelaza na przykład, bo ich raczej już nie będę potrzebował Tempowinę, WTF w ogóle Dobra, Posortujmy sobie nie według ciężaru, nie według obrażeń, nie według bloków, nie według zbroi, nie według najnowszych Tylko według ceny bym chciał, o To jest najdroższe, te amulety wszechmatki Hmm Duchowe kamienie. Na pewno pierścionki można sprzedać. Masz pełne punkty many. To daje 50% obrażeń więcej. Ej kurwa, to jest zajebiste, szczerze. To jest szczerze zajebiste. Większa maksymalne punkty zdrowia. Ja mogę chyba posprzedawać, bo to mam już odkryte, nie? To, to te rzeczy mi się nie przydadzą już. Ale ja nie mam tutaj nic, co mógłbym mu sprzedać tak realnie jeszcze, nie? To się... No wiecie, jakby sprzedaję mu tam jakieś drobnostki, ale to... To warte jest, nie? Mostek wełny. Miód to nie, bo to się przyda. Red cup mogę mu sprzedać. No, no nie mam nic takiego. Niesamowitego. Dziwaczny paluch sobie jeden zostawmy, resztę sprzedajmy. No trochę żeśmy nazbierali, ale wątpię, żeby mi starczyło na naostrzenie jeszcze ze dwa razy, no właśnie. Raz to ok, ale więcej to będzie ciężko. No dobra, no i co? No i co, i co, i co? No i ruszamy, słuchajcie, w takim razie w podróż. No tutaj jest pełno tych bandytów, ja nie chcę się z nimi bić, więc chciałbym ich ominąć. No bo nie, nie widzę sensu, żeby się z nimi bić, po prostu. I to, co on nam mówił, to to jest gdzieś tutaj, kumple od kufla, ta misja. 
A ja już widzę, że tu będą bandyci jak nic, albo coś jeszcze gorszego. O! Jest mroczna kapliczka i grindylowy. A to grindylowy to w dupie mam. I to chyba o tą mroczną kapliczkę chodzi. Interakcję zróbmy. Who's there? The living don't come around here without a good reason. What do you want? Eee, pomidor? To bring me peace. The quiet I so long for. Ask for a blessing from the shrine. You don't want to do that. It never ends well. I'm haunting the shrine against my will. Kim jesteś? I'm Kendall. Or I used to be. Hard to tell if I still am. Or only used to be. Maybe I usually am. Are we human? Only when we're busy with the affairs of the living? Do we need to sleep, shit, eat, drink? Do we need to live? To call ourselves human? I don't know. I'm too stupid for this. I once thought ghosts and race must be wise. And yet, here I am. But that wasn't what you asked me. I don't remember much. I was a keeper. A lance corporal. There was an ambush. Bandits. They killed me on the spot. It was right here, exactly in this spot. And from that very moment, I've been bound to the shrine. But I don't want to be. My place is there, in the horns of the south. No, okay. Kim byli twoi kompani? O. Oh. I remember Berg. The others are, are a blur. I know we had a strong bond. We knew each other for years. Served together for years. I don't know much else. I keep forgetting things. Mogę ci pomóc jakoś? I need to finish my service. I need to rest somewhere more appropriate. Take my remains. Find Berg. He'll know what to do. That's all. No dobra, ale jak mam... O Jezu, aż ścięło. Ej. Polerny grindelowy, no. Hop. A, tutaj są te szczątki, dobra. Aszka Kendala. A tu łopata jeszcze stała, ale gra mnie przygotowała, proszę bardzo, wszystko mogło tu być. O nie, no ile tych grindelowów, no co jest? Nie przesadzacie troszeczkę? To ja trochę pochopne wnioski wyciągnąłem w takim razie. Bo ja myślałem, że to oznacza, że są związani z bandytami. A to wcale nie oznacza, że są związani z bandytami, tylko że bandyta zabił ich dowódcę. No, a to już jest inny temat w takim razie. Dobra, idźmy w takim razie z nim pogadać tutaj z Bergiem. Zobaczymy, co on na to. Cześć, Berg. No głuchy jestem, bo nie słyszę, jak gadasz. Jesteś Berg? Spotkałem Kendala. Bloody hell. Not another ghost. Leave me alone. I swear, if you don't leave me alone, I'll kill you. Zastrasz, przekonaj. Przekonaj, spokojnie, chcę ci tylko pomóc, powiesz mi więcej. Zastrasz, widziałem jak kończyli ludzie nawiedzani przez ducha, naprawdę nie chcesz... Mam szczątki Kendala. O kurwa. Eee... Najpierw niech mi powie więcej. I have no idea why you care, but... Fine. Just don't think I've gone crazy. I'm telling the honest truth. It started a while ago. I went home to sleep, because we'd had a bit too much to drink. I got into bed, but something was wrong. The air was chilly. I couldn't fall asleep for a long time. And the moment I started drifting away, I heard... Berg. I'm telling you, oh, it scared the pants off me. But that wasn't all. I knew that voice. Just couldn't place it. But then I saw it was Kendall. Now, I know how it sounds. But there he stood, alive, but not. I mean, it looked like him. I thought I was going to keel over, but I didn't. And now it just keeps going. Ah, Kendall, though. There used to be four of us, you know. Me, Tagden, Finley, and Kendall. But he died a long time ago. And in a gruesome way at that. 
when he became our commanding officer. We went on a mission together. We got ambushed by bandits. They slit Kendall's throat and maimed the rest of us. Had loads of fun doing it. Afterwards, they let us go. Probably thought we'd croak somewhere on the road. That's all. Słuchaj, mam szczątki Kendala. Take this away from me. Don't you know this kind of thing tends to bring bad luck? I don't want to see him again. Znowu? Uh, I went there one evening. Gods only know why. I could feel something odd. Like I had Kendall thrashing around in my head already, calling to me. I've never been a godly man, you know. One time I visited a shrine, and look what that got me. A ghost hovering over my head. I dug around a bit looking for Kendall's remains, and then I heard howling. I, I got scared and ran away. At first, I thought it was a wild animal, or, or some weird beast. Thinking about it now, I guess it must have been Kendall. He was letting me know he was coming. Damn him. Poszedłeś tam poszukać jego szczątków. Przyniosłem ci je. Gdzie jest problem? All right. I went there. And Kendall didn't say a thing about a burial at sea. All he said was that he won't know peace until he takes me with him to the underworld. I may be old, but I don't want to go there yet. The idea terrifies me. Now I see what he's up to. He's using you to remind me of his threat. Dlaczego chciałby ciebie zabić? To nie ma sensu. Dlaczego przyszedł akurat ciebie, a nie resztę przyjaciół? Dlaczego chciałby zabić akurat ciebie? God damn it! We set our friend up. Don't you understand? We traded his life for ours. Tagged him, told the bandits to take Kendall because he was the commander. Told them he would be a good hostage. And if they let us go, he would tell the captain what had happened. And they just laughed, but... I... I was still hoping they'd listen to Tagden. Jesteś jedynym, który wciąż czuje wyrzuty sumienia? I don't know. Tagden and Finley seem fine, but I felt bone crushing guilt ever since it happened. Wouldn't you be wondering if you could have done something more than just beg for mercy? Finley lost his tongue, Tagden his hand, and me. Now I'm an old hobbler missing a leg. We all have wounds to remind us of what happened until the day we die. And that's why we decided to never tell a soul. Please, take his remains away from here. Maybe say a good word about me to his ghost. My years of guilt surely must be enough as penance. Wiecie, co się tak zastanawiam? Że nie wygląda mi to na fakt, jakby to ktoś inny wystawił tego Kendala. Bo nie bez powodu przychodzi akurat do niego. Nie bez powodu przychodzi akurat do niego. To za bardzo śmierdzi. Bo tak to nawiedzałby ich trójka. Tak nawiedza tylko jego. Tak jakby wiedział, że to on go wystawił. Więc niech sobie zatrzyma tą czaszkę. Niech sobie zatrzyma ją. Mogę sprawdzić, czy Gandalf w końcu jest wolny. No dobra, ale najpierw jeszcze pogadajmy sobie nie z Finlayem, tylko z tym drugim. Zobaczymy, co on nam powie. Adgan. Rozmawiałem z Bergiem, opowiedział mi o Kendalu. Berg. Berg told you about Kendal. Why the hell did he do that? Wraca do niego poczucie winy, nawiedza go niespokojny duch. What? By Kendal's what? You're telling me a ghost comes to him at night, knocking about and not letting him sleep. Shit! <laughs> I sure wasn't expecting that. Hell, if you ask me, that entire thing was done and dusted long ago. Hmm. Wygląda na to, że nie byłeś zadowolony z faktu, że Kendall został twoim dowódcą, ale dla Berga nie. Powiesz mi więcej, co się wtedy stało. Berg wspomniał, że wystawiliście Kendala. Listen, kid. You better stop talking out of your ass. You weren't there. And I was. And Berg Finley too. I saved our lives. No dobra, swoje życie uratowaliście, ale nie jego. No. 
Wygląda na to, że nie byłeś zadowolony. Anyway, Finley thought the same. Ale coś mi tu śmierdzi. Tym bardziej, że on mówi, że o, Berg zasługiwał na to, żeby być dowódcą, a Kendall nie. To wali takim czymś, jakby oni jednak się nie... Jakby oni nie wpadli w pułapkę bandytów, tylko jakby oni specjalnie tam poszli, ale z drugiej strony ten stracił rękę, tamten nogę, tamten język. No wygląda to całkiem dziwnie. Shit happened. That's all. Kendall got promoted to Lance Corporal. He was strutting about like a fancy lady in a new petticoat. One day, he said, we've got a job to do. All four of us. We were ambushed. Berg cracked. Same with Finley. Me, I had to act. That's it. That's the story. Hmm. No dobra, ale... Kurwa. Hmm, hmm, hmm. Pomyślmy. Uratowaliście swoje życie poświęcając przyjaciela niezbyt honorowe albo zastrasz. Wygląda to, że wszyscy macie coś na sumieniu. Nie, nie, zróbmy to drugie najpierw. Where did you dig that wisdom out of? Your ass. Or did you deduce it from Berg's sob story? Or did Kendall's damn ghost tell you we did something bad? Don't talk to me about honor. That bandit ambush, that was a plan they came up with to get rid of me and Finley. Oh, Kendall was paranoid. I knew that. Me and Finley, we heard them talking. That's why I goaded those thugs to kill the traitorous wimp. We never told Berg that we knew because what was the point? Ah. Us took a serious beating and Kendall was done for. He was the one who messed with Berg's head. That's it. It was just too bad that Berg was so guilt stricken from it all. He never got the promotion he deserved. Now get out of my sight. I've had enough of this bullshit. Kurna, ale powiem wam, że to jest ciekawe, bo finalnie okazuje się, że to Berg z Kendalem knuli na ich dwójkę. Czyli no Berg jest podwójnie winny, no bo raz, że przeżył, jednak mimo wszystko, nie? Więc jakby Kendal może mieć do niego pretensje. A dwa, że jest winny, bo ci wiedzą, że on wie, że oni wiedzą. Jakie to jest pojebane w ogóle. No dobra. Słyszałem, że nie ufasz uchodźcom, mówisz, że to ktoś od nich kradnie. Przy okazji zahaczmy sobie ten wątek. Hmm. A ten już potrzebuje konkretów. Potwierdziłbyś? A sure can. I've no doubts about it. I am. Uh, what do you call it? <laughs> An eyewitness. Hmm. O co właściwie chodzi z tymi uchodźcami? You asking me? They came here and made themselves at home. I ain't talking to any of them. Może się napijemy. O. That's a good idea. Go on. Pour me one. Listen, those damn outsiders are nothing but trouble for us villagers. For the former keepers in particular. People from outside shouldn't be allowed in here. But that's for another time. Ah, it's a delay. I knew from the start that having him here is a bad idea. Now any scruff can just come here and demand things. I have no control. Over all this, not the captain, 
Not our quartermaster. A fine fellow, that one. And not any other keeper. And we could all die here, and nobody would care. Nie chcesz ich tutaj? Hell no. Because you go on duty, right? To do something with your life. To have a roof over your head and food on your table. And what? People can just come here from God knows where and get treated the same as us. Just like that. For nothing. I'll never agree to that. Yeah. No i widzicie, i to jest to, o czym ja mówiłem. Że to za bardzo śmierdzi, nie? Za bardzo śmierdzi tym, że on chce się ich po prostu pozbyć. Niezależnie od ceny, nie? Bo wiecie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że... Jeśli weźmiemy pod uwagę, że... Zabiją dwóch, pozbędą się całej reszty, to dla niego jest to idealny deal. Pozbywa się wszystkich. Niezależnie od tego, czy ktoś zginie, czy nie. Więc jakby, no wiecie o co chodzi. Mogę z Bergiem jeszcze pogadać o tym? Nie, nie mogę. Chciałem z nim skonfrontować to, czego się dowiedziałem. Teraz, ale widzę, że nic z tego nie będzie. No dobra, czy nam się misja zaktualizowała? Nie. Nie zaktualizowała nam się. I trochę to jest bez sensu, bo... Mamy pogadać z handlarzem, niemową i karczmarzem. Pogadałem, czemu to się nie zaakceptowało? Mogę też spytać uchodźców, chyba że ja pominąłem jakiś wątek w tej sprawie u któregoś z nich i dlatego nie ma te, tego tematu. Poczekajcie. Prowadzisz o co chodzi, kto jest najważniejszą osobą? Nie, to nie. Tu nie ma nic. Może u niemowy coś ominąłem, albo u tego Rona. Pani też Kendala? O! Berg powiedział mi, że to była twoja wina, obiecałeś całą sytuację, obróciłeś całą sytuację przeciwko Kendalowi. Oj, ale to by mogło być mocne, bo on by poszedł zaciukać Berga. Oj, oj, oj. To może zabrzmieć dziwnie, ale Berg jest nawiedzany przez ducha. I on o tym wie. Wystawiliście Kendala? Nie wiesz niby. Nie. Aha. Kendall stał się waszym dowódcą. To z zazdrości pokłóciliście się, ale nie uważaliście, żeby się nadawał na waszego dowódcę? Był waszym przyjacielem, potem awansował na dowódcę. To zmieniło go? Pokłóciliście się? To z zazdrości? Nie z zazdrości. Ale uważajcie, że się nie nadawał. No dobra. Berg ostatnio odwiedzał kapliczkę? Nie wiesz. Wiesz dlaczego duch Kendala nawiedza Berga? Nie wiesz. Czyli razem z mowie? Oj, nerwy. Czyli coś jest na rzeczy. Był z Kendalem bliżej? Okej. Okay. No dobra, skłammy. Zobaczmy, co się wydarzy. Nie, nie. Adgan to zrobił? Erik to zrobił. To kto to zrobił? Przeczuwam, że Kendall to również nie był bez winy. Dzięki. Bardzo mi nie pomogłeś, tak szczerze mówiąc. Ciężko powiedzieć, że mi pomógł. Dobra, podejdźmy do tego Rona jeszcze. Bo to jest dziwne, że tej misji mi nie zaznaczyło. No nie, no ale tu też nic nie mam. Może mam spytać uchodźców i wtedy mi po prostu zaznaczy jakby wszystkie odpowiedzi. No bo to jest dziwne trochę, nie? Co tu się dzieje. To jest trochę dziwne. No ale dobra, słuchajcie, zrobimy sobie to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, oczywiście zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i zachęcam do wspierania, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!